انکشاف سکھاؤ مت میرے پاس ظرف خدا نہیں میں موقع دیکھ کے ہی نا پوری جان لگا دوں گا لیکن ٹائم بہت کم ہے تو بس اپنی ایکٹنگ پہ دھیان دے ایکٹنگ آن رکھنی ہے باقی میں دیکھ لوں آپ ہم کو سب کے سامنے خوش نظر آ رہے ہیں بھنگڑے ڈالتے ہوئے تجھے سمجھ آ رہی ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں تیری تو باتیں سمجھ آتی ہیں اما 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 مون آہستہ بول سب سو رہے ہیں ابا گئے آ گئے ہاں آ گئے ہیں سونے بھی چلے گئے سونے چلے گئے کچھ بتایا نہیں کل ہنی کے رشتے والے آ رہے ہیں صبح جلدی اٹھنا بڑے کام ہے ہمیں کوئی بڑے کام نہیں دشمن کی جان جان پر گل کر بچا لی اور اپنے اولاد کی جان جان بوجھ کر لینے پر تلے ہوئے اچھا تو چھوڑ ادھر آ بیٹھ ادھر بیٹھ کیا ہوا ماں تجھ سے کچھ مانگو تو دے گا کیا جان مانگے گی منٹ نہیں لگاؤں گا لیکن تو نے جو مانگنا ہے وہ جان سے بھی پیاری ہے اب بول کیا کروں جو تجھے ٹھیک لگے جس سے تیرے دل کو تسلی ملے کیونکہ میں جانتی ہوں بیٹا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جینا بہت مشکل ہے تجھے کیا مانگنا ہے تیری خوشی تیری جیت میں نہیں چاہتی کہ آخر میں مجھے میرا پتر ہارا ہوا ملے مجھے جیتا ہوا میرا بیٹا چاہیے ہم تو میرے ساتھ ہیں ایک ماں ہی تو ہے جو جو مر کے بھی اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی میں اور میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں پتر بس کسی کی بیٹی کی آنکھ میں میرے پتر کی وجہ سے کوئی آنسو نہ آئے اس کے مان میں کمی نہ آئے اس کی عزت پر کبھی کوئی عرف نہ آئے کبھی بھی بس آخری کوشش کروں گا ابا کی عدالت سمجھ گئی تو فیصلے احسان ہو جائیں گے ورنہ سزا ہی سہی سلما اچھا جی تو یہ بات ہے ہمیں آپ کی یادہ پسند نہیں آئیے ذرا یہاں تشریف رکھیں ارے اما صبح صبح اللہ رسول کا نام لے صبح صبح لیتی ہوں اللہ کا نام اور میری صبح فجر کے ٹائم ہوتی ہے کوئی کوئی خبریں ہی لگا دیں میرا مطلب ہے ملک کے حالات تو پتہ لگے نا تو نہیں معلوم کر کے بدل دینا ملک کا حال پہلے اپنے گھر کا حال تو دیکھ اوہ کیا ہوا میرے گھر کو بھئی یہی تو تیرا دھیان ہے پہلے اپنے گھر کی معلوم کر پھر تھنڈے دماغ سے فیصلہ کر اوہ اما صبح صبح دماغ خراب نہ کر چل شکریہ حارون کو اٹھا دو اور ناشتہ لگا دو جی اچھا اور بی بی جو ہے نا میری آدھی بات سمجھ آتی ہے اور میری ماں کی مجھے پوری زندگی سمجھ نہیں آئی ماں کی اکثر اس کے جاننے کے بعد سمجھ آتی ہے اس کی قدر بھی اور اس کی باتوں کی سمجھ بھی چھوڑا ماں کیسی باتیں کر رہی ہو چلو کچھ اور لگاتے ہیں اببہ کو بھی یہی کہہ کے مناتی رہتی تھی تو بھی مان جا اپنے بیٹے کے دل کی خاطر بہت دیر ہو گئی اممہ اور بڑے اچھے گھر سے رشتہ آیا شبیر کو بچپن سے جانتا ہوں میں جب کپڑوں میں چاہیے ہو پائیداری تو ناگ ان سو پر چوئیس تمہاری کوئی اور یہ مون کیا کر رہا ہے ناگن سوپ ایک ڈنگ کی مار
ओ यही कसर रह गई थी ओए जब बेटे का रिश्ता लेकर जाएंगी तो क्या बताएंगी कि बेटा क्या करता है नागन डांस करता है हाँ, क्या हो गया इससे तो बेहतर था कि कोई खूबसूरत नागन मुझे डसती और मैं मर जाता हाय हाय अल्लाह हाय वैसे ना मशहूरी बुरी नहीं थी बस वो डांस करने पे ना ज्यादा गुस्सा कर गया अस्सलाम वालेकुम चाचा कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक हूँ कहाँ है अब अंदर है ना आइए लेके चलती हूँ चलो ओ ले ओ ले ओ। यार रख दो यहाँ पे रख दो शाबाश शाबाश अब दूसरी वाली भी शाबाश दूसरी भी ले चलो चलो जाओ ले भाई जी पूरे इलाके में मशहूर हुए पड़े फिलहाल तो मजबूर हुए पड़े हैं ओए आप फिक्र ना करें जी समझ नहीं आ रही किसको हाँ करें और किसको इनकार इतनी ऑफरें आ रही हैं आपको मतलब वो चार चार ड्रैक्टरों को कह दिया है जो सबसे ज्यादा पैसे दे उसे ओके करना है और ऑफर भी तो देखे ना कितनी कितनी बढ़िया आ रही है अचानक बरयानी खुलारी सो दादा काम करेगा तो अच्छा आ जाएगा पैसों की जरूरत तो पड़ेगी तो फिर ओके करें फिर फिर से मार पड़ेगी अब पट्टा फन का हर मारे खा के ही बनता है भाई जी ओके करें जी हीरो मान गया और मेरा रोल मैं तो हिम्मत ही यार बैठी थी चौधरी साहब को तो कोई लड़की ही पसंद नहीं आ अरे वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आजकल के बच्चे भी माँ बाप की पसंद पे राजी हैं। नहीं जी ये तो मैं छोटे चौधरी साहब के बारे में बात कर रही हूँ इनके मैं यार पे तो कोई पूरी नहीं उतरती अच्छा अच्छी थी लेकिन अब उतर जाएगी इन शनी इन की फोटो देखते ही बाकी सब रिजेक्ट लो जी हमारे पुत्र समर का तो जोड़ा मिला है आज से जी हमारी बेटी है जी जी क्यों <laughs> अच्छा भाई जी अगर आप इजाजत दें तो लड़का और लड़की एक दूसरे से बात बात कर लें क्यों नहीं क्यों नहीं जी हमारा घर देखें बिल्कुल पुत्र ले जाना इन बंदा एक मैसेज करके बता ही देता है कि क्या हो रहा है लेकिन अल्लाह मिया जी जो भी हो रहा है ना अच्छा नहीं हो रहा है बचपन से लेकर आज तक मैंने और हनी ने एक दूसरे के बारे में सोचा है मांगा है और चाह भी है किसी और के साथ अपनी हनी को मैं कैसे देख सकता हूँ अरे वाह आपकी आरामगा तो बड़ी खूबसूरत है आ, वैसे क्या क्या शौक है आपके मुझे है ना उड़ने का बहुत शौक है ये ग्लासेस आप देख रही हैं एलबी मॉल ऑफ दुबई से ये घड़ी आप देख रही हैं रोलेक्स मैंने स्विट्जरलैंड से ली थी ये शर्ट आप देख रही हैं ये मैंने वेस्ट लंदन से खरीदी थी 
स्मेल मी जी सूंगी है इंस्टेंट पर्स अच्छा तो पाकिस्तानी कुछ भी नहीं सिर्फ बीवी पाकिस्तानी वैसे आप हनीमून पे कहा जाना चाहेंगे हनी तो मून के पास ही जाना चाहेगी जानते हैं हनीमून बहुत फिल्मी है आप वैसे स्विट्जरलैंड चलें? जहाँ आपकी खुशी वहाँ मेरा लैंड नाइस वैसे एंजॉय के लिए एक बात पूछूं? जी जी पूछे मैं भी एंजॉय के लिए जवाब दे दूंगी अगर आपके बाद मैं दूसरी शादी कर लू तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा है, मसला ही कोई नहीं तीसरी और चौथी जो है ना वो खुद करा दूंगी हक क्या आपका अरे वाह और मुझे भी सहेलियाँ मिल जाएंगी हाँ ये भी बेहतर है <laughs> चले आप तो फिर पास ही पास हैं। हनी की किताबें फेल होना लिखा ही नहीं है तो फिर साथ चलकर उड़ने की डेट फाइनल की जाए आप चले मैं मून को देख के आई दिन में हम्म, मैं तो दिन में ना तारे भी दिखा देती हूँ आप बहुत शरारती हैं। वैसे शादी के बाद मैं भी चांद तारे देखना चाहूंगा आप बाय बाय क्या देख रही हैं? अब मून को ढूंढ रही हूँ जमीन पे हाँ मेरा मून ना इधर उधर ही फिर रहा होता है बस जी अगले जुमे बरात हफ्ते वाले दिन वलीमा इतवार दी छुट्टी <laughs> क्यों भाई ये इतनी जल्दी सब कुछ कैसे तैयारी कैसे हो गई चौधरी साहब बाप के घर से चचा के घर आना है आप बस जहनी तौर पे तैयार हैं आज से हुरैन हमारी बेटी है काश उस ब्रांडेड पेंडू के साथ दो चार पाकिस्तानी हाथ हो जाते ना हो तो गया उस बेचारे के साथ हाथ एक्टिंग कैसी लगी हनी की ओए तेरी एक्टिंग तो बचपन से चेक करो ओए मेरी मलिका जज्बात तेरी क्या है बात केबल पे इश्तेहार देखा मैं दिन में दस बार कैसा लगा काम तो बहुत अच्छा किया तूने लेकिन मुझे नागिन वाली एक्टिंग है ना वो मैं ज्यादा अच्छी कर सकती हूँ मेरी नागिन तेरे जहर ऐसी तो लोगो के टीवी फट जाने थे से मेरा तो ना यहाँ सारा टैलेंट ही मर गया है वरना माहिरा महवेश सोनिया आ जाएंगी देख कर तेरी आनिया जानिया ये भी ठीक है और वो जो पहाड़ मुस्तफा है फिरोज खान आहद रजा मीर और वो आगा जरूरत नहीं है किसी का भी नाम लेने का भी क्योंकि तेरा रियल लाइफ हीरो तो घूम नहीं है ये भी ठीक है फिलहाल ख्याली प्रोडक्शन छोड़ के ना हकी प्रोडक्शन पे ध्यान दो क्योंकि हनी का तो ना ध्यान ही ध्यान है यहाँ से तू हिला और वहाँ से तू अगले जहान है ओए मेरी धमकियों की डिक्शनरी कभी तो प्यार से इज्जत दिया कर जब निकाह हो जाएगा ना तो इज्जत भी कर लूंगी चलो मुझे जाने दे नहीं तो अम्मा आ जाएंगी हाय तब ये दूरी मजबूरी नहीं होगी तेरी इस रोमांटिक शायरी के चक्कर में ना हमारी बैंड बच जाएगी चलो मुझे जाने दे मैं तो भूल ही गई थी आई लव यू आई लव यू वन टू थ्री फोर फाइव बस बाकी आगे के लिए भी छोड़ दे सच बताओ सच क्या है कौन सा सच अम्मा देख हनी तू मेरी औलाद है तुझे पांव पांव चलना मैंने सिखाया है मैं तो तेरी चाल देख के तेरे दिल का हाल समझ जाती हूँ बताओ तो फिर पूछ क्यों रही हैं? बता रही हूँ 
एक भी गलती की ना तो मेरी तरबियत पे हर्फ आएगा मैं कसम से तेरी जान ले लूंगी ये लो मेरी डोली उठने के टाइम पे ना आप मेरे जनाजे की बातें करी जाए मैं खुश हूँ अम्मा और मैं दुनिया घूमूंगी ऐश करूंगी वहां पे और इतनी जल्दी शादी के बाद नहीं इतनी जल्दी तू मान कैसे गई हाई अल्लाह मसला क्या है मैं मान गई हूँ जल्दी मान गई मसला ये है कि मेरा दिल नहीं मान रहा हाँ तो ये तो फिर आपका मसला है ना मेरा मसला थोड़ी हुआ और मैं खुश हूँ वैसे भी सड़े में माहौल से जान छूटेगी मेरी और मेरे ना समर चौधरी ने मेरे से बड़े वादे किए हैं कि वो मुझे दुनिया घुमाएगा एक जहाज से दूसरे जहाज मेरी उड़ान से ना जलो मत अम्मा अल्लाह करे तो इस फ्लाइट पे चढ़ जाए हनी तेरी परवाज पे मेरी नजर रहेगी मेरा समर चौधरी ये लगा के दिखा मुझे ये बहुत ही प्यारा है एमरिल्ड कहते हैं इसको <laughs> माशाल्लाह पुप्पो रंग में कितने प्यारे हैं हाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं वाह वाह बड़े बड़े तोफे हैं <laughs> लेकिन मेरी शेजादी बेटी से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है ना बिल्कुल सही अल्लाह नसीब चंगे करे थे आमीन आमीन तू जब अपने घर की हो जाएगी ना एक चीज बहुत याद आएगी तेरे हाथ की बनी हुई चाह तो तेरे चाह तो प्यार अभी लाई अब्बा जी <laughs> अच्छे जी वे खाओ के कुछ है ये देखिए भाईजान ये लेकर आए हैं हम और बस जो मैं क्या सीना वो ऑर्डर वो तैयार रखी हां मैं शाम तक कर पहुंच जाऊं हाँ अभी अभी निकलूंगा अभी निकलूंगा हाँ हाँ ठीक है ओके ओके तो देखना बेटा ये तो दस्तूर है ना जब बहनों की शादी होती है तो भाई जो है वो सारा काम संभाल लेते हैं जी मैं जरा शादी की तैयारियों के लिए बेटे यहाँ से जरा बाहर जा रहा हूँ दो एक दिन के लिए है तू कुछ काम संभाल लेगा और देख पुत्र तू तो पढ़ा लिखा है ना जरा डेकोरेशन यहाँ पे जो होनी है ना उसका कोई डिजाइन डिजून सेट कर दे इन बच्चों पे छोड़ नहीं सकता है? तुम तो घर के हो ना तू संभाल लेगा काश आज कोई मेरा भी पुत्र होता चाचा जान मैं हूं ना आपका पुत्र हाँ बेटा तू तो अपना कार का बच्चा है <laughs> बस ये देख ले सत्तर अस्सी लोगों का इंतजाम कराना है वो संभाल ले बेटा है? आप खैर से जाए सब संभाल चलो गुड हो गया गुड हो गया <laughs> हाँ पुत्र हाँ जंज पर आई है ना नचने वाले हैं अहमद कुछ अहमक जरूर नाचेंगे शर्म भी वहीं छोड़ा है देख मैं तो जानता हूं कि तू आखिर में कोई ना कोई रंग बाती लगाएगा मैं तो बस खुद को बचा रहा खुद को बचाने की इतनी खुशी नहीं होती कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है वैसे भी तू अपना काम से काम रख चाचा जान ने बड़े काम दे दिए मुझे और तेरी वैसे तो मेरा कोई काम होना नहीं है चाचा जान पुप्पी एक बात तो बताओ पूछो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी होता है कैसा जैसे फिल्मों में असल जिंदगी में जब फिल्में चलना शुरू हो जाए ना तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती है फिर मुझे तो अच्छा लग रहा है कौन वही जो बार बार दिखाई देता है ये बंद आंखों से ना जब लोग दिखाई देने लगे बेहतर होता है कि बंदा जल्दी होश में आ जाए ओए करो ओए क्या देख रही है जो दिखाई दे रहा है वही तो पूछ रही हूँ कौन पुप्पी शोर में दिखाई नहीं देता दिल की आंखों से देखने के लिए सुकून चाहिए हाय हाय एक और सुकून की मुतलाशी लगता है किसी नए स्यापे का अंदेशा है से पहले कि ये दिल की आंखों से मुंह के बाल गिरे इसे तो होश में लाना पड़ेगा 
अब ये दादी चाचे शब्बीर के घर क्या लेने चली गई कोई नई मुसीबत ही ना खड़ी कराए ओ शहजादे इतनी स्पीड में किधर और चाचे शबीर के घर बड़े काम है वाह वाह कोई आ रहा है कोई जा रहा है और हमें कोई कुछ नहीं बता रहा है क्योंकि तेरे दिल को भी तो कोई नहीं समझ पा रहा और वैसे तुझे क्या कोई किसी से क्यों मिल रहा है तो होता चश्मी के पीछे है जरूर कोई मैना की काम हट जा जानी मुझे बड़े काम आनिया जानिया अभी हनी फोन उठाए तो कुछ समझ आए आए जरा सा चल फिर लो तो गोडे कड़ कड़ करने लग जाते हैं आए आए आए। तो इतनी मुसीबत थी तो क्यों कहीं थी पड़ोस में हुआ क्या इसे खबर समझ या ऐलान जो कुछ मैं देख के समझी हूँ ना तू भी समझ जा ओ दादो हुआ क्या है साफ साफ बोल वो हनी वो उस लड़के के साथ शादी पे खुश है समझा तो खुश है तो खुश रहने थे खुशी की बात है शादी पे सब खुश होते हैं दादो तुम भी खुश हो जाओ देख मोहन देख मुझे तेरी हरकतें सही नहीं लग रही देख कोई ऐसी वैसी हरकत ना करी बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा ही छोटे को तूफान कहते भी नहीं अब फायदा हो या नुकसान देखी जाएगी ये सारी जगह को ना अच्छे से नाप लो फिर देखते हैं कि स्टेज कहाँ लगना है और खाना कहाँ लगना है ठीक है जी चाचा ने बताया नहीं था अगर जानकर फोन नहीं उठा रही तो जान से मार दूंगा अच्छा खासा ड्रामा चल रहा था मेरा सबने अपनी फिल्म शुरू कर दी ना छत पर आ रही है ना फोन उठा रही है तो सही हो क्या रहा है फोन उठा वो जी मिर्चों वाली लाइट है या सीधी जो आपकी मर्जी वो जी टेबल यहाँ लगानी है या वहाँ जो बड़े जो सब पे मौजूद हो ना तो बच्चों को ये फैसले खुद नहीं करने चाहिए मैं बताती हूँ मुझसे पूछ जी जी इसकी मर्जी आ रही हूँ लो जा हाँ जी क्या मसाइल है बताए वो टेबल यहाँ लगना है या यहाँ मैं बताती हूँ तूने ना यहाँ पे सारी चिमचिम लाइटें लगानी है फिर तूने यहाँ पे लाइटें लगानी है और यहाँ पे टेबलें आ जाएंगी मैं बाकी तुझे यहाँ से बताती हूँ तीन टेबलें तूने वहां पे लगा देनी है और दो टेबलें जो है ना वो यहाँ पे
तुमने क्यों नहीं देखा वो तुम दोनों का हाफिज है चलो निकलो शाबश पकड़ लिया खाओ खाओ मिठाइया खाओ मुंह मीठा करो और हमारा भी करवाओ हम भी बहुत खुश हैं अरे देख मुंह ना तू जब जब ज्यादा खुश हुआ ना हम दुखी हुए हैं इस बार दादो तुम सबके साथ खुशी मनाने का टेम आ गया है कहीं की खुशी चाचे की बेटी का व्याह है मेहंदी में नाचू भी ना कह दो अम्मा से मेरे नए नए कपड़े बनाने के लिए मून द गेम चेंजर ये इतनी तैयारियाँ किस लिए क्या पता यार का दीदार हो जाए अपनी जिंदगी भी बाहर हो जाए और वो हनी हनी की खुशी में मेरी खुशी वो जो चाहेगी वही होगा और वही हो रहा है उसने इनकार कर दिया बस दादो जो करना था कर दिया मेरा पुत्र मेरी जान तू रोया नहीं रोने से क्या हुआ है जो अब होगा अब तो जश्न होगा सब खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे और और जिसको जाना है वहाँ जाएंगे और हम भी चले कपड़ों का कहने मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा दो तीन चार पांच छह सत सतार सो ये हो गए दो हजार सत्तर और दो हजार तो मेरे पास भी है चार हजार सत्तर में अमेरिका का पोस्टर तो आ ही जाएगा भाई जी वे चुप करके गिन क्या हो गए बस बस इन पैसों में कितने किलोमीटर भाग लोगे आप बोला था ना कि मैं खुद ही फोन करूंगी क्या है क्या क्या है भानी तेरे पास पैसे कितने बड़े क्यों वो ऐसे ही कोई जोड़ दे ना बचपन से आ, किसी गले में मुस्तकबिल की किसी टेंशन वेंशन के लिए वो मेरी टेंशन ना सिर्फ तुम ही हो आ, लेकिन फिर भी देख कोई छबरात के पड़े होंगे तेरे पास नहीं किसी का ऑपरेशन है तो फिर चंदा क्यों इकट्ठा कर रहे हो वो मैं क्यों करूंगा चंदा इकट्ठा वो तो वो तो बिल्ला है इसको इकट्ठे करने अच्छा छोड़ कुछ नहीं रख दे फोन वो पैकेज नहीं करवाया मैंने चल फोन मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो मैं इन बेवकूफ लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो घर से जेवर और पैसा लेके भाग जाए और उसके बाद आशिक को ना फजूल में ही आशियां कराती रहे मैं सिर्फ एक ही जोड़े में आऊंगी हेलो 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 ये लो फोन में पैकेज तक नहीं करा सकता और मेरे से शादी करेगा या मैं तो ना बस तेरे हवाले हूँ सत्तर ये हो गए सत्तारा आपके पैकेज के बाकी बचे चार हजार अब ए सी वाली गड्ढी करा दू के फिर जहाज में जाएंगे फिर बंद कर बकवास सोचने दे मुझे <coughs> क्या है पुप्पो सारी दुनिया के काम छोड़कर बस मेरी जासूसी करती रहती हो जासूसी नहीं करती रहती हूँ तेरी मंजिल पे पहुंचने में तेरी मदद कर रही हूँ हाँ हाँ कड्डी मदद अब्बा ने कट गया ना मेरा रिश्ता 
अब क्या करूं फुकरा आशिक जो होता है ना वो ज्यादा कदरदान होता है उसे सिर्फ आपको खोने का डर होता है या आपकी खुशी की फिक्र होती है हमें तो फिक्रे है ना और मैं तो वैसे भी चौधरी की बहू फिक्रों से क्या वास्ता जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तू भी जानती है कि जहाँ पे तेरे माँ पे ने तेरा रिश्ता किया ना वो तेरे जोड़ का नहीं है और ना ही तू शबनम की तरह इंतजार की सूली चढ़ेगी एक तरफ इंतजार की सूली और दूसरी तरफ प्यार की हार जब पेशकश में सिर्फ मौत नजर आ रही हूँ ना पप्पो तो इंसान जिंदगी की तरफ तो भागेगा ना ओ तो किराए पे मंगा ले नहीं नहीं हाथों पे डाल के खाओ तुम लोग शाबाश और क्यों गुजरात की क्रॉकरी कम पड़ गई चल बाद में कॉल कर दिमाग ना खराब कर मेरा सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से इस व्याह पे काम हर ऊनी कर रहा है बस दादी अचानक चाचे का ना एक जाग गया पहले मुंह नहीं लगाता था पर अब जान नहीं छोड़ रहा हाँ जब तक व्याह मुक नहीं जाएगा ना जान नहीं छेगा बहुत सियाण है शबीरा हरून तू तो दुकान पर नहीं गया हर आधे घंटे बाद फोन करके नई जिम्मेदारी दे देते हैं <laughs> अच्छा चल कोई बात नहीं सब आपका काम है और वैसे चाचे की तिया बहन ही होती है ना अम्मा अपनी बहन बहन होती है और चाचे की बेटी चाचे की बेटी अच्छा तो असल गुस्सा इस बात का है नहीं दादी बात वो नहीं है बस ए तुम लोग कहा जा रहे हो तुम्हारी ट्रेन छूट गई है क्या नहीं है? तो फिर कहा जा रहे हो वो दादी बड़ा आम काम है हाँ बहुत आम काम है वजीर आजम साहब और सदर साहब पैदल ही जा रहे हैं जाते हुए नहीं टोकते दादी अच्छा हेलो सलाम सलामकुम चाचा दो बंदे इस वक्त अभी हो गए हो गए चाचा वो क्या क्या भाई और चलो बड़े काम है आ जाओ दोनों मेरे साथ तो तू भी चल चल जाओ भी हम्मा वैसे अरुण ने तो सब कोई काम पर लगा दिया ये है ये ऐसा <laughs> छो पर इनको नबीला का जब व्याह होता ना उसने चट्टा पट्टी का लहंगा पहना था और वो सात नौ लोग सलाम भाई वालेकुम सलाम की हो रहा भाई कुड़ी हो बस सही है किधर मैं बस इतनी महंगाई हो गई है इतनी महंगाई हो गई है लेकिन फिर भी मैंने अपनी शादी बेटी के लिए बेहतरीन चीजें ली है सारी इम्पोर्टेंट खरीद तो नहीं है किधर ओ इनके भाई ला रहे हैं ओ लाओ भाई उन क्यों देर कर रहे हो <laughs> आज तो मुंह भी काम कर रहा भाई वैसे खुशकिस्मत तो सही है ऐसी बहने जिनके भाई सारी जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो बाकी समान भी है पुत्र बाकी समान भी लाना है ना है मैं भाभी को बुला के लाती हूँ पानी लेकर आती हूँ भाईजन अच्छा भी बना दे जी भाईजन ओ भाई जी आज आपके पास पैसा होता काम से काम शरबत का तो पूछते उल्टा बाजी के जेस का सामान उठवा रहे हैं। वो आप ही रोए क्या कुल्ली अपना टाइम आएगा आज जो सामान उठवा रहा है कल नखरे उठाएगा भाईजान पहले सामान उठा लें और नखरे बाद में उठवाएंगे चलो शाबाश भी ठीक है ओ किसी का बाप सीना चौड़ा करके बेटी का रिश्ता लाता है किसी का बाप खुशियां मना मना के अपनी बेटी को रुखसत करता है और कोई बदकिस्मत बाप अपनी नकम्मी औलाद के हाथों जगह जगह चेहरा छुपाता है अपना वैसे सोटी हो या बांसुरी दोनों लकड़ी से ही बनती आप अपना नजरिया बदल लें जहां खामियां हैं वहां खूबियां भी तो हैं मेरे बेटे में 
और उसकी खूबी सबसे बड़ी ये है कि पिछली बार से अगली बार ज्यादा जलील करवाता है यार वो तो बांसुरी है ही नहीं तो मीठे सुर कहाँ से निकालेगी वो तो सोटी है सोटी जो हमारे सिर पर ठा ठा पड़ती रहेगी पुत्र जरा टाइट रखना है इसको जरा जरा आजा मेरा पुत्र जरा टाइट दोनों रखना है भाई जी बैठे हैं अल्लाह का नाम लेके हिम्मत मरता मत दे खुदा डू मार कर से बचे तो मच्छर मार का में बसा दिया तूने और डू मार का ओ कलरी सोप हो चंबेली चंबेली पैसा देखे पैसा केबल पे चलने वाला इश्तिहार है हर थली मच जानी है चल बेटा ओ मेरा बच्चा ओ मोने ओ डायलॉग शालक याद है ना ओ फारफार है ओ बिल्कुल तूने शान की तरह डायलॉग बोलने हैं डायलॉग बोलने के बाद ना यो करके फायर करना है है मेरा बच्चा तो घोड़ा तोड़ेगा हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे घोड़ा चलाना नहीं आता ओ पुत्र घोड़ा तूने थोड़ी चलाना है घोड़ा खुद ही दौड़ के जाएगा और मार्क पे खुद आएगा और 200 फिल्मों में काम कर चुका है ये घोड़ा तो उससे ज्यादा सीनियर है मेरा बच्चा फिकर नहीं कर चल ये खुद ही वापस रुक जाएगा हाँ खुद ही अपने मार्क पे वापस आएगा चल मेरा बच्चा चल शॉर्ट लेते हैं चेक करेंगे कैमरा एक्शन ओ मच्छरों की मौत बंदूक मार का जलेबी ओ तेरा बेड़ा अगर मुझे डेक गया ओ भाई जी ओ भाई जी ओ क्या हुआ है कोड़ा दौड़ने से पहले तू डिग गया है ओ भाई जी कुछ चोट लगी है डायरेक्टर साहब ओ कोई बात नहीं है चोट लगी है तो पटी वटी कराओ दोबारा शॉर्ट लेंगे घोड़ा दोबारा दौड़ेगा दोबारा हाँ जी दोबारा क्यों पैसे नहीं लिए जी छोड़ा है डॉक्टर साहब को हाँ ठीक है भाई का ख्याल रख लो मुझे बताओ कि वैसे इससे हुआ क्या है पता नहीं अबा जी मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं जी पूछना इससे शुक्र करें भाई जी आप सही सलामत है यहाँ वरना तू तो बहादुर भाई है मेरा फिर ये खुदकुशी जैसी हराम हरकत खुदकुशी क्या बताता भाई जी जो है वो है और कोई रास्ता नहीं मिला तुझे भाई लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि घोड़े से गिरकर खुदकुशी कौन करता है तेरा 